নমস্কার সুস্মিতার গল্পের আসরে সকলকে স্বাগত গল্পের আসরে আজকের নিবেদন সায়ন্তনী পুততুণ্ড রচিত একটি থ্রিলার উপন্যাস চুপি চুপি আসছে আজ শোনাব উপন্যাসটির পঞ্চম পর্ব তবে গল্প শুরু করার আগে বিনীত অনুরোধ যদি আমার গল্প আর গল্প পাঠ ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক অবশ্যই করবে ভিডিওতে আর গল্পটাকে সকলের সঙ্গে শেয়ার করবে আর যারা আমার চ্যানেলটাকে এখনো সাবস্ক্রাইব করনি তাদের কাছে অনুরোধ আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে সাথে থেকো শুরু করছি চুপি চুপি আসছে পঞ্চম পর্ব আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছিল বাচ্চাটা পরনে একটা লাল রঙের ঘাগরা চলি লাল রংটা তার বড় পছন্দের সাদা কালো ধূসর বা নীল তার একেবারেই পছন্দ নয় বরং লালের ওপর সোনালি জরির কারুকার্য দেখলেই বড় লোভ হয় ইচ্ছে করে তখনই একবার পড়ে নিজেকে আয়নায় দেখে দুনিয়ার যত লাল সব তাকে আকর্ষণ করে দিদির লাল রঙের চুলের ফিতে মায়ের লাল সিঁদুর লাল রঙের জামা লাল ফুল লাল লিপস্টিক সব ভালো লাগে সব এমনকি পাশের বাড়ির মিনি দিদি গালে লাল লাল রং লাগায় কি দারুণ লাগে সেই রংটাও গালে মাখতে ভীষণ ইচ্ছে করে ওর ভাবতেই মনটা খারাপ হয়ে গেল বেচারির মিনি দিদি যখন রানাদার সঙ্গে বেড়াতে যায় তখন কি সুন্দর লাল লিপস্টিক মেখে গোলাপ ফুল দিয়ে খোঁপা সাজায় রানাদাকে দেখতে একদম অমিতাভ বচ্চনের মতো কি লম্বা আর চুলের কাটটাও অমিতাভ মার্কা ধুত তার ভালো লাগে না মিনি দিদির মতো লম্বা চুল না হলে ফুল পড়বে কি করে এই ছোট করে ছাঁটা চুলে ফুল তো দূর দিদির মতো ক্লিপও আটকানো যায় না এমন চুল থেকে কি লাভ যদি সুন্দর করে সাজানোই না যায় তার অমন লম্বা চুল কবে হবে এমনিতেই কুরকুরি নাপিতের ওপর রাগ আছে তার প্রতি বছর লোকটা এসে ওর মাথার সুন্দর একরাস চুল নিষ্ঠুর ভাবে উড়িয়ে দেয় নরম ঢেউ খেলানো কাজল কালো ঘন চুলের গোছা মাটির ওপর খসে খসে পড়ে কুরকুরি নিষ্ঠুর হাতে খুঁড় চালায় আর বাচ্চাটা ব্যথা তুর জল ভরা দৃষ্টিতে দেখে তার সব সৌন্দর্য কেউ নিষ্ঠুর হাতে ছিন্ন ভিন্ন করছে ঘাগরা চলি পরে প্রথমে বড় আনন্দ হয়েছিল তার পরক্ষণেই নিজের ন্যাড়া মাথার দিকে চোখ যেতেই সমস্ত আলো ধুপ করে নিভে গেল এই ন্যাড়া মন্দি মাথায় আদৌ কিছু মানায় কেউ কি দেখে না যে দিদির চুলের থেকে তার চুল অনেক বেশি সুন্দর অনেক বেশি ঘন বড় চুল রাখলে দিদির থেকেও বেশি সুন্দর লাগবে তাকে নরম চেহারায় আরো বেশি পুতুল পুতুল লাগবে বেশ রূপকথার রাজকুমারী মনে হবে রাজকন্যে রাপুঞ্জেল বা স্নো হোয়াইট বাবা মার কাছে এ নিয়ে অনেকবার দরবার করেছে কিন্তু বাবাকে বললে তিনি পেল্লায় ভ্রুকুটি করে তাকান যেন ও সাংঘাতিক কোনো অপরাধ করে ফেলেছে আর মাকে বললেই তিনি হেসে মরেন বলেন রাজকন্যা সেজে কাজ নেই বাবা বরং তুমি ঘোড়ায় চলে রাজকুমার সেজ ভাবতেই ঠোঁট ফোলালো বাচ্চাটা রাজকুমার শাস্তে তার বইয়েই গেছে রাজকুমারের কি অমন সুন্দর ঝলমলে কাপড় পরে না রং মাখে তার ওপর যত রাজা রাজরা ছবি দেখেছে সবারই নাকের নিচে একখানা পেল্লায় গোফ অমন ঝাঁটার মতো গোফ ওর মোটেই পছন্দ নয় তার ওপর দাড়ি তো আরো অপছন্দ এই যে জেঠু এক মুখ দাড়ি নিয়ে ঘোরে কুটকুট করে না নির্ঘাত করে সর্বক্ষণই খুচুর খুচুর করে দাড়ি চুল করছে নির্ঘাত জেঠুর দাড়িতে উকুন আছে সেই ভয়ে ও জেঠুর ধারে কাছেও ঘেঁসে না আপন মনেই সে নিজের প্রতিবিম্বকে ভেঙচি কাটল স্কুলের দিদিমণিরাও যেন কি তার কত শখ ছিল স্কুলের ফাংশনে সে লাল পরি সাজবে কি সুন্দর ঝালুর দেয়া ভেলভেটের লাল টুকটুকের রেশমি ফ্রক 
লাল ডানায় আবার সোনালি জরির বর্ডার আহা দেখলেই চোখ জুড়িয়ে যায় কিন্তু দিদিমণিরা বললেন পরিসাজা চলবে না বরং গাছ বা ভালো সাজতে পারো কোথায় লাল টুকটুকে পড়ি আর কোথায় গাছ আর ভালো বাচ্চা মানুষটা মনের দুঃখে সেদিন টিফিন খেতেই ভুলে গিয়েছিল মায়ের হাতে লুচিও গলা দিয়ে নামেনি তার মন ভার হয়েছিল এক অব্যক্ত কষ্টে এই পৃথিবীতে কি কেউ জানতে চাইবে না যে সে ঠিক কি করতে চায় সবাই খালি বলে এটা উচিত ওটা উচিত নয় একবারও কেউ বলে না তোর কোনটা ভালো লাগে কেউ জানতেই চায় না এই ছোট্ট মানুষটার মনে কি আছে সে নিজে কি চায় বাবা তাকে নিজের মতোই পুলিশ অফিসার বানাতে চান কুরকুরি তাকে ন্যাড়া বানাতে চায় মায়ের দাবি ডাক্তার দিদিমণিরা ভালো কিংবা গাছ বানিয়ে খুশি স্পোর্টস স্যার রাঙা চোখ করে বলেন ব্রিয়ামান বি ব্রেভ কিন্তু ওই বাচ্চাটা যে শুধু রাজকুমারী হতে চায় পড়ি হতে চায় সে তার খবর কে রাখে এক রাশ বিষণ্নতা নিয়ে সে ফের নিজের প্রতিবিম্বের দিকে মনোনিবেশ করে এর রাম এই ন্যাড়া মাথায় লাল ঘাগরা একটু মানাচ্ছে না তবে কি করবে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই যদি লম্বা চুল গজানোর কোনো উপায় জানা থাকতো সে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখার চেষ্টা করে মাথাটা ঢাকার মতো কিছু আছে কিনা বাড়িতে মা বাবা বা দিদি থাকলে এতক্ষণে নির্ঘাত হাই হাই করে চেঁচিয়ে মেচিয়ে একসা করত ভাগ্যিস কেউ নেই সবাই বিয়ে বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছে ওকেও নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল কিন্তু ও এই সুযোগটা হাত ছাড়া করতে চায়নি রীতিমতো নাকে কান্না কেঁদে পেটে ব্যথার মিথ্যে অজুহাত দেখিয়ে নিস্তার পেয়েছে বাবা যথারীতি পুলিশি ধমক দিয়ে বলেছিলেন এরকম মেয়ে ছেলেদের মতো কোথায় কোথায় প্যান প্যান করিস কেন মাই শেষ পর্যন্ত উদ্ধার করলেন বললেন আহা থাক ও যখন যেতে চাইছে না তখন কাজ নেই আমি বরং বাড়িতে ডাল ভাত রান্না করে খাইয়ে দিচ্ছি অগত্যা তাকে খাইয়ে দাইয়ে পেট ব্যথার ওষুধ দিয়ে মা বাবা আর দিদিকে নিয়ে নেমন্তন্ন বাড়ি গিয়েছেন আর তারা যাওয়া মাত্রই সে নিজের কাজে লেগে পড়েছে জানে কোথায় আছে তার গুপ্ত ধন দিদির সুন্দর সুন্দর জামা চুড়িদার চুলের ফিতে চুড়ি গলার হার মায়ের লিপস্টিক কাজল পুরো চল্লিশ চোরের খাজানা সব ঘেঁটে ঘুঁটে বের করেছে আর পরে পরে দেখছে কিন্তু মাথাটা ঢাকবে কি করে বাচ্চা মানুষটা জামা কাপড়ের রাস ঘাঁটতে ঘাঁটতেই দিদির একখানা কালো ওড়না পেল আইডিয়া এই ওড়নাটা দিয়ে মাথা ঢাকলে মনে হবে মাথায় এক রাস লম্বা কালো চুল সে চটপট ওড়নাটা মাথায় পরে ফেলল এই তো বেশ দেখাচ্ছে নিজের কৃতিত্বে নিজেকেই জড়িয়ে ধরে হামি খেতে ইচ্ছে করলো তার এর সঙ্গে দিদির লাল রঙের কাচের চুরি আর লাল পুঁতির হার পড়লে কেমন হয় যেমন ভাবা তেমন কাজ মহা খুশি হয়ে কাচের চুরি আর হার পরে ফেলল এবার লিপস্টিকের পালা খুব মনোযোগ দিয়ে মা যেমন মুখভঙ্গি করে লিপস্টিক লাগান অবিকল সেই ভঙ্গিতেই লিপস্টিক লাগাতে গেল শিশু কিন্তু যথারীতি লিপস্টিক ধেবড়ে গিয়ে ঠোঁটের চতুর্পাশে লেগে একশা তা হোক তবু বেশ লাগছে সে নিজের নতুন রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়েছিল আয়নার দিকে কতক্ষণ তাকিয়েছিল খেয়াল নেই সম্বিত ফিরল বাইরে থেকে তালা খোলার শব্দে শিশু কেঁপে ওঠে কে এলো বাবা মায়ের তো এত তাড়াতাড়ি ফেরার কথা নয় তবে গুড্ডু আছিস জেঠুর কণ্ঠস্বর বাচ্চাটা ভয় পায় এই রে জেঠু আবার বলে দেবে না তো এর আগের বারের শিক্ষাটা এখনো মনে আছে 
দিদির ফ্রক একটু পরেছিল বলে বাবা কান টেনে লম্বা করে দিয়েছিলেন এবার তো একেবারে ঘাগরা হার চুড়ি লিপস্টিক সব একসঙ্গে কি হবে ছোট্ট শিশু ভয়ের চোটে কোথায় লুকোবে ভেবে পায়নি তার আগেই দরজা খুলে জেঠু বাড়ির ভেতরে ঢুকে পড়েছেন সে দিশে হারা জেঠু তাকে এই অবস্থায় দেখতে পেলে কি করবেন মারবেন না তো নারু বলে গেল তুই বাড়িতে একাই আছিস পেটে ব্যথা তাই দেখতে এলাম ঠিকঠাক বলতে বলতেই থমকে গেলেন তিনি বলাই বাহুল্য চোখ পড়েছে মূর্তিমানের সাজগোজের ওপর তার এই উদ্ভট সাজ দেখে কিছুক্ষণ হা করে তাকিয়ে থেকে বললেন এ কি তুই মেয়েদের মতো সে যে কি করছিস শিশুরা কথায় কথায় চট করে মিথ্যে বলতে পারে না সে ঢোঁক গিলল কি বলবে বোঝার আগেই জেঠু একটু ভুরু কুঁচকে খুঁটিয়ে দেখলেন তাকে অদ্ভুত একটা ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি তার মুখে ভেসে ওঠে সে হাসির অর্থ ছোট্ট মানুষটার মাথায় ঢুকল না জেঠুর চোখ দুটো কেমন যেন ঘোলাটে মনে হচ্ছে সে শুধু এইটুকু বুঝল জেঠু হয়তো রাগ করেননি লাল লিপস্টিক মেখেছিস তিনি দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করতে করতে বললেন ভালোই লাগছে এবার বাচ্চা মানুষটা যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচল সত্যি তবে জেঠু রাগ করেননি কিন্তু ওর হাসিটা এমন অচেনা লাগছে কেন তার চোখের ভাষা পড়তে পারল না সে কিরকম অপলকে তাকিয়ে আছেন এ যেন তার বহু পরিচিত মানুষটা নয় অন্য কেউ চেহারা একই কিন্তু সম্পূর্ণ অপরিচিত জেঠু আস্তে আস্তে এগিয়ে এলেন তার দিকে জোরালো একটা উৎকট গন্ধ ঝাপটা মারল তার নাকে তিনি তার সামনে এসে নরম গাল স্পর্শ করে বললেন মেয়েদের মতো সাজলে তোকে তো গরম মাল লাগে রে শিশু বুঝল না গরম মাল কি জিনিস শুধু এইটুকু অনুভব করল সামনের মানুষটার আঙুল তার গাল থেকে আস্তে আস্তে ঠোঁটের দিকে নামছে তার নিঃশ্বাস প্রচন্ড গরম নরম কোমল শিশুর গালের ওপর একটা দাড়িওয়ালা রুক্ষ গালের ঘষা ও কাতরক্তি করে ওঠে চুপ চুপ জেঠুর হাত ক্রমশই নামছে গলায় ঘাড়ে তারপর জামার মধ্যে সরিস্রিপের মতো কিল বিলিয়ে উঠল আঙুলগুলো তারপর আরও নিচে সে হতবাক অসহ্য দাড়ির ঘষায় তার অতিষ্ঠ লাগছিল কোনো মতে বলল জেঠুমণি কি করছ আদর করছি তিনি গাঢ় স্বরে বলেন তোকে দেখতে খুব সুন্দর লাগছে তাই আদর করছি শিশুটা বুঝতে পারল না একজোড়া বুভুক্ষ চোখ তার নরম পেলপ শরীরটাকে মেপে নিচ্ছে জানত না তার গোল গাল কচি নধর দেহটা গরম নিজের সুগোল উরু নিতম্ব যে নিজেরই সূত্র হয়ে দাঁড়াবে তা তার জানা ছিল না জানত না আদর বলতে ও যা বোঝে এ আদর সে আদর নয় তাই যখন আসল আদর শুরু হলো তখন চিৎকার করে উঠেছিল জেঠু তার রুক্ষ সবল হাতে শিশুর নরম চোয়াল চেপে ধরে হিংস্র জন্তুর মতো হিসিসিয়ে উঠে বলেছিলেন চোপ একদম চোপ টু শব্দটিও করবি তো ফেটে ফেলব ভয় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে শিশুটি দেখছিল জেঠুর মুখটা অবিকল বইয়ে আঁকা ধূর্ত শেয়ালের মতো লাগছে তার নিষ্পাপ শরীর বেয়ে সেদিন অক্টোপাসের মতো যন্ত্রণা উঠে এসেছিল কামড়ে কামড়ে ক্ষত বিক্ষত সাথের লাল ঘাগরা মাটিতেই লুটচ্ছে মাথার ওড়না খুলে গিয়েছে বিছানার ওপরে বিভৎস পাশবিক শক্তিতে এক পুরুষের উদ্ধত পৌরুষ নগ্ন শিশুদেহকে বার বার আহত রক্তাক্ত করতে লাগল 
বাচ্চা মানুষটার আর্ত চিৎকার করুণ কান্না কিংবা যন্ত্রণা কাতর গোঙানি কেউ শোনেনি অসম্ভব শক্তিশালী পুরুষ তাকে উপর করে এক একটা প্রাণান্তকর ঝাঁকুনি দিচ্ছে শিশুর কোমল গোপনাঙ্গে শক্ত লোহার রড যেন কেউ ঢুকিয়ে দিল কি ব্যথা মরে যাবে এবার মরেই যাবে ও আচমকা যেন সেই রকমই একটা জোরদার ধাক্কা খেয়ে বিছানায় ধরফর করে উঠে বসল লোকটা জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে অন্ধকার ঘরের ঘুলঘুলি বে সরল রেখার এক ঝলক সূর্য রশ্মি এসে পড়েছিল তার চোখে সেই চোখে কোনো পূর্ণ বয়স্ক মানুষের দৃষ্টি নেই অবিকল সেই শিশুর ভয়ার্ত যন্ত্রণা কাতর চোখে চেয়ে রইল সে কোন পুরুষ নয় সেই অসহায় বাচ্চা মানুষটাই যেন অসম্ভব ব্যথায় তাকিয়ে আছে অজান্তেই তার মুখ বেয়ে কাতর গোঙানি বেরিয়ে এলো তার হাতটা অজান্তেই নিতম্ব স্পর্শ করে বুঝতে চাইল আজও সেই চটচটে জিনিসটা লেগে আছে কিনা সেদিন এক শক্তিশালী মানুষ হারিয়ে দিয়েছিল তাকে লাল রং বড় প্রিয় ছিল তার লাল জামা লাল টিপ লাল রিবন লাল লিপস্টিক তখন সে জানত না যন্ত্রণার আরেক নাম রক্ত আর তার রং লাল কেমন মনে হলো জাস্টিস গাঙ্গুলিকে অধিরাজের প্রশ্নের উত্তরে অর্ণব ধীর স্বরে বলল হরি বোল ইউ মিন হরিবল সে ফিক করে হেসে ফেলেছে কেন অর্ণব ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে এতদিনে বুঝতে পারছি যে কোর্ট কেসগুলোর ভার্ডিক্ট আসতে এত দেরি হয় কেন কারণ যিনি ভার্ডিক্ট দেবেন তার এক একটা শব্দ উচ্চারণ করতেই কয়েক মাস লেগে যায় অধিরাজ সজরে হেসে উঠল রিয়েলি গুড ওয়ান অর্ণব বাস্তবে এই অর্ণবের কথা বিন্দু মাত্র অত্যুক্তি নয় বত্রিশ বছর আগে জাস্টিস মৌলিনাথ গাঙ্গুলি সুকোমল পাণ্ডেকে আজীবন কারাদণ্ডের সাজা দিয়েছিলেন এখন তার যথেষ্ট বয়স হয়েছে উপরন্তু কানে কম শোনেন অধিরাজরা ওর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেই দেখা করতে গিয়েছিল অর্ণবের মনে যে প্রশ্নটা উঠেছিল সেটা অধিরাজ কেউ হন্ট করছে ওরকম একটা মারাত্মক সাইকো কিলারকে উনি ফাঁসির সাজা না দিয়ে আজীবন কারাদণ্ড কেন দিয়েছিলেন সেটাই জিজ্ঞাস্য ছিল কিন্তু প্রশ্নটা করতেই জাস্টিস গাঙ্গুলি কথা নেই বার্তা নেই শটান ঊর্ধ্বমুখী হয়ে বসে রইলেন তার দৃষ্টি মাথার ওপরের সিলিং ফ্যানটার দিকেই নিবদ্ধ দুই অফিসার আর কি করে অগত্যা তারাও মুন্দু উঁচিয়ে কয়েক মিনিট সেই ফ্যানটার দিকেই তাকিয়ে বসে রইল ওদিকে জাস্টিস গাঙ্গুলির কোনো সারা শব্দ নেই বেশ কিছুক্ষণ পরেই অর্ণব মহা বিরক্ত হয়ে বলল স্যার ঘাট যে ব্যথা হয়ে গেল আপনি শিওর যে উনি আজকেই প্রশ্নটার উত্তর দেবেন কে জানে হয়তো ওনার সঙ্গে কথাবার্তা যখন শেষ হবে ততক্ষণে দু হাজার একুশ সাল পার হয়ে গেল অধিরাজ ফিস ফিস করে বলে আমিও বুঝতে পারছি না উনি ফ্যানের দিকে তাকিয়ে এত কি ভাবছেন ফ্যানটার ওপর আবার আইপিসি সেকশন লেখা নেই তো ঈশ্বরকে অসীম ধন্যবাদ জাস্টিস গাঙ্গুলি হঠাৎ সচকিত হয়ে বলে উঠলেন যেন কি ছিল অর্ণব অধিরাজের মুখের দিকে আর চোখে তাকায় ভদ্রলোক প্রশ্নটা শোনেনি এতক্ষণ তবে ছাদের দিকে তাকিয়ে কি ভাবছিলেন ও ঈশ্বর অধিরাজ তার স্বভাবগত ধৈর্যে গম্ভীর ও নিচু স্বরে প্রশ্নটা রিপিট করল জাস্টিস গাঙ্গুলি চোখ ফের ফ্যানের দিকে ফিরে গিয়েছে দুই অফিসারের অবস্থা ন জজ ন তস্থ থেকে থেকে ফ্যানের দিকে তাকানোর অর্থটা কি স্যার 
চলুন কেটে পড়ি অর্ণব ফের ফিসফিসায় ওনার উত্তরটা মনে হয় ব্ল্যাক হলে ঢুকে পড়েছে অধিরাজ হেসে ফেলতেই যাচ্ছিল তার আগেই অত্যন্ত মন্থর ভঙ্গিতে মুখ খুললেন জাস্টিস গাঙ্গুলি বত্রিশ বছর আগের কথা মনে করা খুব মুশকিল এত লোককে ভার্ডিক্ট দিয়েছি হাসিতে ঝুলিয়েছি জেলে পচিয়েছি যে প্রত্যেকটা কেস আলাদা আলাদা করে মনে করা মুশকিল অন্তত সব সঠিক ভাবে মনে পড়ে না এখন বয়স হয়েছে দুই অফিসারের চার চোখের মিলন হলো যা কলা এত কাঠ ঘর পোড়ানোর পর শেষে জজ সাহেবকে অ্যামনেশিয়ায় ধরল অধিরাজ ওঠার তাল করতেই যাচ্ছিল তার আগেই আবার মন্থর তর ভঙ্গিতে বললেন তিনি তবে এই কেসটার কথা মনে আছে আমি ভার্ডিক্ট দিয়েছিলাম একটু বেশি তাড়াতাড়ি মনে পড়ল না অর্ণব অধিরাজের কানের কাছে ফুসফুস করে আমরা জানতে এসেছি যে উনি সুকোমল পাণ্ডেকে কেন আজীবন কারাদণ্ড দিয়েছিলেন আর এত কথা শোনার পর উনি কলম্বাসের মতো আবিষ্কার করলেন যে উনি একেস এর ভার্ডিক্ট দিয়েছিলেন আমার যে লাফিং বুদ্ধের অবস্থা হচ্ছে স্যার অধিরাজ তার দিকে না তাকিয়েই চাপার স্বরে বলল লাফিং বুদ্ধের অপোজিট কি অর্ণব অর্ণব প্রশ্নটা শুনে হক চুকিয়ে যায় কি অধিরাজ আরো গম্ভীর হয়ে যায় গৌতম গম্ভীর উত্তরটা শুনে বেদম হাসি পাচ্ছিল অর্ণবের কিন্তু বসের কথার মূল ইঙ্গিতটাও ধরতে পেরেছে অগত্যা সে উৎকট ধরনের মুখ হাঁড়ি করে বসে রইল আমাদের সৌভাগ্য যে আপনার কেসটার কথা মনে পড়েছে অধিরাজ পুলিশি গাম্ভীর্য বজায় রেখেই জাস্টিস গাঙ্গুলিকে জিজ্ঞাসা করে সুকোমল পাণ্ডের বিরুদ্ধে সার্কামস্ট্যান্সিয়াল এভিডেন্স ছিল অথচ ওরকম একটা মারাত্মক খুনিকে আপনি ফাঁসি দিলেন না কেন জাস্টিস গাঙ্গুলি ফের উদাস দৃষ্টিতে পাখার দিকে তাকালেন অধিরাজের মুখ থেকে মনের কথা বোঝা মুশকিল কিন্তু খুব ধীর স্বরে বলল লে পাখা উনি ফের কবি হয়ে গেছেন অর্ণব যে কি কষ্টে হাসি চেপেছিল শুধু সেই জানে যাই হোক রীতিমতো সাসপেন্সের পর অনেক কষ্টে অনেক সময় নিয়ে শেষ পর্যন্ত জাস্টিস গাঙ্গুলি জানালেন লোকটাকে আমার খুনি বলে মনে হয়নি অসম্ভব নিরীহ টাইপের লোক যদিও এরকম মিথ্যেবাদী আমি পুরো কেরিয়ারে কখনো দেখিনি সব প্রমাণ ওর বিরুদ্ধে ছিল কিন্তু অনেক ক্রিমিনাল দেখেছি জীবনে সুকোমল পাণ্ডের হাব ভাব দেখে একবারের জন্য আমার মনে হয়নি যে সে ওরকম ঠান্ডা মাথার খুনি হতে পারে ইনফ্যাক্ট আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল হতেই পারে না 
ওদিকে গিলটি প্রমাণ হয়ে গিয়েছিল বেকসুর খালাস দিতে পারতাম না হাত বাঁধা তাই ফাঁসি দিই অনেক অপরাধী আছে যারা কোর্টে চমৎকার অভিনয় করতে পারে সুকমলও তাদের মধ্যে অন্যতম হতে পারতেন আপনার সে সন্দেহ হয়নি না অফিসার এতক্ষণে জাস্টিস গাঙ্গুলির মুখে সামান্য ব্যাঙ্গ বঙ্কিম হাসি ফুটে উঠল আপনি সুকমল পাণ্ডেকে জেরা করেছেন এখনো করিন করে দেখুন তার মন্থর জবাব নিজেই বুঝে যাবেন ও লোকটা খুনি হতে পারে না হি ইজ আম লায়ার কিন্তু মাজারার নয় জাস্টিস গাঙ্গুলির ইন্টারোগেশন শেষ করে ওরা দুজনের স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল ভদ্রলোক পুরো লোকাল ট্রেনের মতো স্টপ দিয়ে দিয়ে কথা বলেন অধিরাজ ড্রাইভ করতে করতেই হাসল জজ সাহেবকে জেরা করা আর একটা কচ্ছপকে ম্যারাথন দৌড়তে বলা প্রায় একই দুজনেই নিঃসন্দেহে ফিনিশিং লাইনে গিয়ে থামবে কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে কখন রীতিমতো পানিশমেন্ট স্যার দেখা যাক বাকিরা কি বলেন বাকিরা শব্দটা অবশ্য বাহুল্য মাত্র বত্রিশ বছর আগে যারা রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বর্তমানে তাদের অনেকেই নেই মৃত ডাক্তারের স্ত্রী এক বছর আগেই মারা গিয়েছেন আর একমাত্র মেয়ে ওই ভয়ঙ্কর ঘটনাটাকে মনেই আনতে চান না যখন ঘটনাটা ঘটেছিল তখন তার বয়সও কম সুতরাং অর্ধেক কথাই মনে নেই শুধু কোনো মতে অনেক ভেবে চিনতে বললেন মা আমাকে বেশি কিছু বলেননি তবে বাবার অস্বস্তির কথাটা একবার বলেছিলেন বাবা মারা যাওয়ার আগে একটু অদ্ভুত ব্যবহার করতেন ওর মনে হতো আশেপাশে কেউ আছে কেউ ওকে ফলো করছে যা কি উনি দেখতে পাচ্ছেন না যাকে বলে আনক্যানি ফিলিংস বার বাউন্সার রকি আর গুন্ডা রফিকের তিন কুলে কেউ ছিল না তবে তারা যখন হাপিস হয়ে যায় তখন তাদের কিছু বন্ধু বান্ধব থানায় গিয়ে মিসিং কমপ্লেন করে সেই বন্ধু বান্ধবরাও আদৌ ধোয়া তুলসী পাতা নয় বাউন্সারের প্রাণের বন্ধু বেবো ব্রিগানজা বর্তমানে ড্রাগস মাগলার হিসেবে খ্যাত আর রফিকের জিগরি দোস্ত সুলেমান নাম করা সুপারি কিলার বত্রিশ বছর আগে তারা ছোটখাটো হিস্ট্রি শিটার ছিল কিন্তু এখন তাদেরই হুলিয়া জারি হয়েছে পুলিশের খাতায় মোস্ট ওয়ান্টেড অতএব এই দুজন সাসপেক্ট লিস্টে থাকলেও তাদের জবানবন্দি পাওয়া মুশকিল এক্স আর্মি অফিসারের স্ত্রী ও ছেলে অবশ্য এখনো আছে কিন্তু বলাই বাহুল্য ছেলে তখন মাত্র তিন বছরের শিশু সে ঠিক মতো কিছু বোঝেইনি আর স্ত্রী অর্ধেক কথাই মনে করতে পারলেন না এক্স আর্মি অফিসার অত্যন্ত দুর্দান্ত টাইপের ছিলেন এবং তিনি মারা যাবার পর দ্বিতীয় বিবাহ করে যে মহিলা অপেক্ষাকৃত শান্তিতে আছেন তা তার ভাবে ভাবেই প্রকাশ পেল ভদ্র মহিলা সাসপেক্ট লিস্টে থাকলেও তার বয়ানে কোনো লিড বা সন্দেহজনক কিছু পাওয়া গেল না উদীয়মান কুস্তিগিরের পরিবারে শুধু তার মা বাবা ছিলেন এখন দুজনের কেউই এ ধরাধামে নেই মৃত ইনভেস্টিগেটিং অফিসারদের মধ্যে দুজনের পরিবারের খোঁজ পাওয়া গেল ওরাও সাসপেক্ট লিস্টে আছেন দুজনের স্ত্রী স্পষ্টভাবে জানালেন যে বাড়ির বাইরে দরজার ওপরে নয় দশ আট লেখা কাউন্টডাউন অফিসাররা লক্ষ্য করেছিলেন কিন্তু তখন অস্বাভাবিক কিছু বা কোনো সন্দেহজনক ব্যক্তি তাদের চোখে পড়েছিল কিনা তা কেউই মনে করতে পারলেন না 
কিন্তু দুজনেই জানালেন যে তাদের স্বামীরাও সেই অস্বস্তি অনুভব করেছিলেন এমনকি একজন তো এও জানালেন যে তার স্বামী রীতিমতো তন্ত্রমন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন এই অনভিপ্রেত অস্তিত্বে তিনি এতটাই ঘাবড়ে গিয়েছিলেন যে কোন এক বাবার স্মরণাপন্ন হন অধিরাজ কৌতূহলী হয়ে জানতে চায় সেই বাবার নাম কি ছিল মনে আছে ভদ্রমহিলা বিষণ্ন ভাবে মাথা নাড়েন না তৃতীয় অফিসারের পরিবারের খোঁজ কেউ জানে না স্বামীর মৃত্যুর পর অসহায় স্ত্রী কোথায় গিয়েছেন কেউ কোন খবর রাখেন না আর রথিন দাসগুপ্ত অবিবাহিত মানুষ ছিলেন তার বাবা মা বেঁচে নেই আর কোন আত্মীয় স্বজনের খবরও পাওয়া গেল না স্যার এ পুরো ব্লাইন্ড কেস অর্ণব রীতিমতো হতাশ বত্রিশ বছর পর অর্ধেক লোকই নেই যারা আছেন তারা কিছুই মনে করতে পারছেন না সাসপেক্ট লিস্টে সাতজন দুজন ফেরার বাকিদের ইন্টারোগেশনে কিছু পাওয়া গেল না এইভাবে তো আমরা কোন দিকে এগোতে পারবো না একদমই কিছু পাওয়া যায়নি তা বলতে পারি না অর্ণ দুজন সাসপেক্ট এখনো বাকি সুকোমল পাণ্ডে ও শিশির সেন আর বেব ব্রিগাঞ্জা এবং সুলেমানের কোন খবর নেই অধিরাজ আস্তে আস্তে বলল একটা ব্যাপার তো নিশ্চিত ভিক্টিমরা প্রত্যেকেই কোন মানুষের অদৃশ্য উপস্থিতি অনুভব করেছেন অর্থাৎ অফিসার দাসগুপ্তের থিওরি সম্পূর্ণ সঠিক ছিল মার্ডারার তার ভিক্টিমদের ফলো করে অর্ণ কিছুক্ষণ হা করে তাকিয়ে থেকে ভীত কণ্ঠে বলে তার মানে সে আপনাকেও ফলো করবে সে মৃদু হাসল আর এবার তার মোডাস অপারেন্ডি আমাদের কিঞ্চিত জানা আছে থ্যাংকস টু অফিসার দাসগুপ্ত তিনি অনেকটাই জানাতে পেরেছিলেন খুনির ফলো করার স্বভাব কাউন্টডাউন করা হয়তো আরো অনেক কিছুই জানতেন ভদ্রলোক আফসোস নিজেই বেঘরে মারা গেলেন আরো কি কি জানতেন তা এখন খুঁজে বের করা মুশকিল যদি না উনি শিশির সেনকে নিজের তদন্তের কথা বলে থাকেন তাহলে এখন কি শিশির সেনকে ইন্টারোগেট করবে হ্যাঁ অধিরাজ একটা লেফট টার্ন নিয়ে জানায় তবে তার আগে আমাদের মিথ্যেবাদী যুধিষ্ঠির আছেন মিস্টার সুকোমল পাণ্ডে এখন আমরা তারই বাড়ি যাচ্ছি খুব সাবধান অর্ণব চতুর্দিক লক্ষ্য করবে দরকার হলে মোবাইলে ফটো তুলে নেবে ওকে স্যার সুকোমল পাণ্ডের অর্থনৈতিক অবস্থা কোর্ট কেস চলাকালীন আদৌ খুব সুবিধাজনক ছিল না কেস ফাইল অনুযায়ী তাকে নিম্নবিত্তই মনে হয়েছে কিন্তু তার সুপুত্রটি উচ্চ শিক্ষিত এবং ফ্যাশন ডিজাইনার তাই সংসারে সচ্ছলতা এসেছে বর্তমানে সে বেগ বাগানে একটি সুন্দর ছিমছাম টু বিএইচকে ফ্ল্যাটে ছেলের সঙ্গেই থাকে ফ্ল্যাটের ডোরবেল বাজানোর আগে একটা সজরে শ্বাস টানল অধিরাজ এই প্রথম কোনো তদন্ত করতে গিয়ে সে নিজেই একটু নার্ভাস ফিল করছে আপাত দৃষ্টিতে নির্বিকার মনে হলেও ভেতরে ভেতরে বিচলিত কারণ এইবার সে এমন কেস হ্যান্ডেল করছে যেখানে সাসপেক্ট এবং মার্ডারারের প্রোফাইলে সমকামী হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা এবং সুকোমল পাণ্ডে যে কিছু কম যায় না তা কেস ফাইলেই স্পষ্ট অধিরাজ একটু বিপন্ন দৃষ্টিতে অর্ণবের দিকে তাকায় অর্ণব চোখের ইশারায় তাকে ভরসা জোগালো এই খণ্ড মুহূর্তের বিপন্নতা তার দৃষ্টি এড়ায়নি সে প্রশান্ত ভাবে চোখের পাতা ফেলে ভঙ্গিটা অনেকটা এমন যেন বলছে আমি তো আছি ডোরবেল বাজার পরেই কয়েক সেকেন্ডের নীরবতা তারপরই যিনি দরজা খুললেন তাকে দেখে দুই অফিসারেরই আত্মারাম খাঁচা ছাড়া এ কে ইনি মহিলা না পুরুষ পরনে একটা টকটকে লাল সিল্কের কিমনো 
এক রাশ মেহেন্দি করা লম্বা চুল অবিন্যস্ত ভাবে পিঠের ওপর ছড়ানো সম্ভবত সদ্য স্নান করে এসেছেন কানে দুটো রিং অবশ্য আজকাল পুরুষেরাও রিং পরে ঠিকই কিন্তু এনার রিংটি পুরুষের কানের দুলের তুলনায় একটু বেশি লম্বা গায়ের রং দারুণ ফর্সা ক্লিন শেভড হলেও দাড়ি গোফের নীলাভ রেখা দেখা যাচ্ছে অথচ দেহের গরণটি মেয়েদের মতোই কমনীয় যথেষ্টই চড়াই উতরাই ও বাঁক বিশিষ্ট ছোঁটটা একটু বেশি গোলাপি লিপস্টিক না লিপবাম সুকমল পান্ডের মতোই চেহারা কিন্তু সুকমল পান্ডে নয় কারণ এই মানুষটির বয়স অনেক কম টেনে টুনে বত্রিশ কি তেত্রিশ হবে তার চোখ দুটি দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা দুই মূর্তিকে খুব ভালো করে আপাদমস্তক মেপে নিল পরক্ষণেই কাজল কালো কুহকময়ী দৃষ্টি স্থির হলো অধিরাজের ওপর প্রশংসায় চোখ বিস্ফারিত হলো তার মাই গুডনেস রবিন তোমাদের পাঠিয়েছে প্লিজ কাম কাম এই রবিনটি আবার কে আর প্রথম আলাপেই সরাসরি তুমি গলার সরটিও বাঁচ খাই যেন মহিলার দেহে কোন পুরুষের আত্মা ঠুকে পড়েছে অধিরাজ আর অর্ণব দুজনেই এরকম উদ্ভট আতিথেয়তার জন্য প্রস্তুত ছিল না ঘরে কোনো মতে ঢুকতে না ঢুকতেই মানুষটি এসে ফটাং করে অধিরাজের বুকের ওপর দুটো হাত রেখেছে ওকে বেবি লেট মি ফিল ইউ বেবি ফিল মানে বিস্ময়ের পর বিস্ময়ের আঘাতে দুজনেই হতবাক অধিরাজ কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না সে প্রায় আটকে উঠে কয়েকবার পিছিয়ে গিয়েছিল অর্ণব দেখল কি মনোধারী এক টান মেরে ফের তাকে নিজের কাছে এনে ফেলেছে হাত জোড়া একদম মসৃণ ভাবে মেপে নিচ্ছে অধিরাজের দেহ সৌষ্ঠব বুক গলা ঘাড় পেট সব ইতস্তত স্পর্শ করে শেষ মেষ স্থির হল কোমরে মানুষটি উচ্ছ্বসিত হয়ে জানায় হেল গড আফেক্ট ভি ফুল অফ এক্স ফ্যাক্টর অধিরাজের বুকে প্রায় মুখ ডুবিয়েই তার গন্ধ শুকল কি মনোধারী জর্জিও আরমানি অ্যাকোয়ারিজিও ডেলিশিয়াস মানুষটির বোধ হয় আরো কিছু বলার বা করার ইচ্ছে ছিল তার আগেই অর্ণব বিদ্যুৎ গতিতে অসভ্যের মতো তাকে অধিরাজের সামনে থেকে এক ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে নাকের সামনে আইডি কার্ড মেলে ধরল সিআইডি হোমিসাইড সিআইডি অর্ণবের ব্যবহারে কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হলেও মানুষটির মুখে বিস্ময়ের ছাপ পড়ল আপনারা মডেল নন অর্ণব রেগে মেগে লাল আগে না আমরা সিআইডি হোমিসাইড থেকে আসছি মিস্টার সুকমল পান্ডে আছেন ওপস সরি সে এক হাত জিপ কাটে এক্সট্রিমলি সরি আসলে আজই মডেল কোয়ার্ডিনেটরের মেল মডেল পাঠানোর কথা ছিল ফর মাই নেক্সট শো আমি ভাবলাম আপনারাই বুঝি মাই ফল্ট বাবা হলে বসে আছেন পেপার পড়ছেন প্লিজ আসুন এইবার ব্যাপারটা স্পষ্ট হল ইনি সুকমল পাণ্ডের সুযোগ্য পুত্র সুদর্শন পাণ্ডে ফ্যাশন ডিজাইনার সুদর্শন একটু থেমে যোগ করলো যদিও শুনেছি আজকাল কপড়াও হ্যান্ডসম হন বাট ইউ আর টু মাচ আপনার অবশ্যই মডেলিং করা উচিত নাইস টু মিট ইউ অফিসার প্রশ্নটা অধিরাজের উদ্দেশ্যেই ছিল কিন্তু অর্ণব রীতি মতো তেড়ে ফুরে উত্তর দেয় সরকার আপনি নন উনি 
সে প্রায় খ্যাক করে উঠেছে সরি এক্ষেত্রেও আপনি নন আমাদের এখানে আসার উদ্দেশ্য উনি আপনার বাবা আর এই অফিসার পুলিশ হয়ে বেশ সুখে আছেন মডেল হয়ে কাজ নেই সুদর্শন নিরুপায় ভাবে শ্রাক করে তারপর গলা নামিয়ে বলে দেখুন পুলিশের সঙ্গে আমার কোনো পার্সোনাল শত্রুতা নেই কিন্তু নিশ্চয়ই জানেন আমার বাবা অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন আমি চাই না তার উপর আবার পুলিশি অত্যাচার হোক জানি সুপ্রিম কোর্টের অর্ডারে কেস রিওপেন্ড হয়েছে আর এবার যদি আসল খুনি ধরা পড়ে তাহলে আমার বাবা ও ইনোসেন্ট প্রমাণিত হবেন আমরা কোঅপারেট করব কিন্তু আপনারাও প্লিজ আমার বাবাকে রুডলি ইন্টারোগেট করবেন না ইন দ্যাট কেস আমি ফের কোর্টে যাব ফর হ্যারাসমেন্ট অফকোর্স তার সঙ্গে মেন্টাল টর্চারের অ্যালিগেশনও থাকবে বাপ রে এ তো সরাসরি হুমকি অর্ণব অধিরাজের দিকে এক ঝলক তাকালো তার মুখে স্পষ্ট সম্মতি মাথা ঝাঁকিয়ে ইঙ্গিত দিল গো অ্যাহেড অর্ণব একদম ঠান্ডা পুলিশি টনে বলে ফাইন আমাদের আপত্তি নেই বেশ আসুন সুদর্শন ক্যাট ওয়াক করতে করতে এগিয়ে গেল অধিরাজ এতক্ষণ বোধ হয় দম বন্ধ করেছিল এবার সাহস পেয়ে মুখ খোলে বড়ে মিয়া তো বড়ে মিয়া ছোটে মিয়া সুহান আল্লাহ তার দিকে উদ্বিগ্ন দৃষ্টিপাত করে অর্ণব আপনি ঠিক আছেন বেঁচে আছি সে আস্তে আস্তে বলে সুকমল বাবুকে তুমি ইন্টারগুয়েট করো ওকে স্যার রাগে একরকম গড় গড় করতে করতেই বলল অর্ণব আর সে যদি আপনাকে ফিল করতে চায় তবে আমি তাকে কিল করেই ছাড়ব এই বলে দিলাম অধিরাজের চোখে দুষ্টুমি আর কৌতুক মাই ডিয়ার স্পেশাল ওয়ান তুমি বড্ড পজিটিভ এই রে অর্ণব লজ্জায় লাল হয়ে গিয়ে একটু মাথা চুলকে নেয় কথাটা যে কি কুক্ষণে বলেছিল এখন বুমেরাং খেতে খেতে অতিষ্ট হওয়া ছাড়া আর উপায় নেই সুকমল পাণ্ডের এখন অনেকটাই বয়স হয়েছে তবে রেকর্ড অনুযায়ী ষাটের বেশি বয়স নয় কিন্তু দেখলে সত্তর পঁচাত্তর বলেই মনে হয় সম্ভবত কারাদণ্ডের পরিশ্রম ও মানসিক যন্ত্রণা তার অকাল বার্ধক্যের মূল কারণ চেহারার কাঠামো ভগ্ন শীর্ণ মুখটা অনেকখানি ভেঙে চুরে গিয়েছে গায়ের রং আগে হয়তো ফর্সাই ছিল বর্তমানে গাড়ো তামাটে এক মাথা সাদা ফকফকে চুল ছোট্ট কপাল চোখে উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি যখন সুদর্শন ওদের পরিচয় জানালো তখন সেই চোখ দুটোয় অনাবিল বিস্ময় ফুটে উঠল একটু অস্থির ভাবেই বলল সিআইডি আবার কেন সুদর্শন কারণটা সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিয়ে চলে গেল অর্ণব তার মুখোমুখি একটা সোফায় স্মার্টলি বসে পড়ে অধিরাজ কিন্তু বসল না বরং একটু নিরাপদ দূরত্বে বুকের ওপর হাত জড়ো করে চুপচাপ দাঁড়ালো তার তীক্ষ্ণ চোখ দুটো ঘরের চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রতিটা জিনিস সূক্ষ্মভাবে জরিপ করছে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করাচ্ছিল মিস্টার সুকমল পাণ্ডে অর্ণবের কণ্ঠ স্বর এবার নরম আপনি তো শুনলেনি বত্রিশ বছর আগের সার্জিক্যাল স কিলারের কেসটা রিওপেন্ড হয়েছে কে বলেছে আমার নাম সুকমল পাণ্ডে সুকমলের চোখে ত্রাস সে নিজের দুহাত ঘষতে ঘষতে বলল আমার নাম সুমঙ্গল পণ্ডিত অর্ণ ঘাড় ঘুরিয়ে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে পেছনে অধিরাজের দিকে তাকায় সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সুকমলকে দেখছে বোধহয় বোঝার চেষ্টা করছে যে সুমঙ্গল পণ্ডিতের ব্যাপারটা ঠিক কি অর্ণব একটু চুপ করে থেকে প্রশ্নোত্তর পর্বকে এগিয়ে নিয়ে যায় উনিশশো সালের একুশে অক্টোবর ঠিক কি হয়েছিল আমি ওখানে ছিলাম না অত্যন্ত দ্রুত উত্তর এলো 
আমি লাল বাজারের সামনে কখনো যাইনি আমি কাউকে খুনও করিনি অধীরাজ চোখ কুচকে দেখল লোকটা নির্বিবাদে নিজের হাত দুটো ঘষছে শীতকালে মানুষ যেমন করে ঠান্ডা হাতের পাতায় উষ্ণতা সঞ্চার করে ভঙ্গিটা অবিকল তেমনি আচ্ছা তবে সে রাতে কোথায় ছিলেন আপনি আমি ওর সঙ্গে ছিলাম সুকমলের তর্জনী বিদ্যুৎ বেগে অর্ণবের পেছন দিকে কাউকে নির্দেশ করে অর্ণব সবিস্ময় দেখল সে অধিরাজকে দেখাচ্ছে ছড়িয়ে ছশো ছিয়াশি অতি কষ্টে দাঁতে দাঁত চেপে রাগকে নিয়ন্ত্রণে আনল অর্ণব সামলে নিয়ে বলল আপনি উনিশশো সালের একুশে অক্টোবর রাত্রে ওর সঙ্গে ছিলেন একদম সুকমল পাণ্ডের মুখে দৃঢ় বিশ্বাসের ছাপ সে আবার হাতে হাত ঘষল আমি ওকে ভালোবাসি বিশ্বাস না হয় ওকেই জিজ্ঞাসা করুন ওর সঙ্গেই রাত কাটিয়েছি অর্ণ ফের অধিরাজের দিকে তাকিয়ে দেখল তার মনোযোগ এবার ডিভিডি প্লেয়ারের ওপর পড়েছে মুখ যথারীতি নিরুত্তাপ এদিকে যে তার আগের জন্মের প্রেমিক ভুল ভাল বকে চলেছে সেদিকে খেয়ালি নেই বেচারি উনিশশো সালে হামাগুড়ি দেয়া তো দূর জন্মায়নি অথচ সুকমল পাণ্ডে দাবি করছে যে গোটা একটা রাত তার সঙ্গে কাটিয়ে ফেলেছে মিথ্যের কোনো মা বাপ নেই অর্ণব বুঝে পেল না যে এই লোকটাকে কি প্রশ্ন করা যায় বাপ ছেলে দুজনেই মিলে অধিরাজকে নিয়ে যেরকম নির্লজ্জ রকমের টানাটানি শুরু করেছে তাতে এই মুহূর্তেই তার সার্জিক্যাল স কিলারের অস্ত্রটা দিয়ে দুজনেরই গলায় বসিয়ে দেওয়ার একটা ভয়ঙ্কর ইচ্ছে হতে শুরু করল সে কোনো মতে সাবধানে পরে প্রশ্নটা করে আপনি অফিসার দাসগুপ্তকে বা শিশির সেনকে চিনতেন না আমি ওসব নাম জীবনে কখনো শুনিনি লোকটা বিন্দু মাত্র না ভেবে উত্তর দিল ভাবভঙ্গিতে স্পষ্ট অর্ণবের জেরা মোটেই পছন্দ হচ্ছে না তার চোখ যথারীতি অধিরাজের ওপরই আটকালো অধিরাজ তখন ডিভিডিগুলো খুব মন দিয়ে ঘেঁটে দেখছে সুকমল সব প্রেমে বলল ওখানে তোমার ফেভারিট ফিল্মগুলো আছে আমি ভুলিনি এবার অধিরাজের মুখে যে মার্কাটারি হাসিটা ঝলসে উঠল তা দেখে চক্ষু চরক গাছ অর্ণবের এই হাসি দেখলে সুকমল পাণ্ডে এমনি হাসতে হাসতে ফাঁসিতে চড়ে যাবে কোর্টের রায়ের অপেক্ষা করার দরকার নেই সে অদ্ভুত পুরুষালী অথচ উদ্ধত সুন্দর ছন্দে হেঁটে আসে সুকমলের কাছে আর বসল তো বসল একেবারে সুকমলের গা ঘেঁসে খুব স্নিগ্ধ আর গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করল আমার নাম চা মনে আছে অর্ণব দেখল সুকমল পাণ্ডের দু চোখ একেবারে উদ্ভাসিত আহ্লাদিত হয়ে হাতে হাত ঘষে বলল তোমায় ভুলতে পারি খুব মনে আছে তোমার নাম বেব ব্রিগঞ্জা ওটাই বাকি আছে অধিরাজ ব্যানার্জি এখন বেব ব্রিগঞ্জা হল আরো যে কি কি দেখতে হবে কে জানে অর্ণব চোটে মোটে কিছু বলতে গিয়েও থমকে গেল অধিরাজের বাঁ হাতের তর্জনী খুব আসতে হলেও নেতিবাচক ভঙ্গিতে নড়ছে ইঙ্গিত স্পষ্ট চুপ থাকো শিশির সেনকে তুমি চেনো না অধিরাজের হাসিটা এবার এক রাস মধু ঢেলে দিল সুকমলের চোখে তার দু চোখের উষ্ণ দৃষ্টি সুকমলকে উত্তপ্ত করছে সে জিজ্ঞাসা করে তবে উনি কেন বলছেন যে তুমি খুন করেছ ম্যাজিক দুরন্ত কাজ করল তার হাসির উষ্ণতায় সুগন্ধের আবেশে সুকমলের চোখ প্রায় বুঁজে এসেছে সে অধিরাজের হাতটা খপ করে ধরে স্খলিত স্বরে বলল আমি খুন করিনি আমি খুনি নই আমি শুধু সার্জিক্যাল সটা চুরি করেছিলাম হাসপাতাল থেকে 
অধিরাজের ঠোঁটের বঙ্কিম ভঙ্গি মানেনি রাধা কেউ বোধ হার মানাবে সে হাত জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে বলল তুমি ভীষণ মিথ্যে কথা বলো ইউ লায়ার বিশ্বাস নেই সে আবার খপ করে প্রেমিকের হাত জড়িয়ে ধরেছে আমি মিথ্যে বলছি না সার্জিক্যাল স দিয়ে আমি কাউকে মারিনি শুধু চুরি করেছিলাম অর্ণ ভয়ার্ত দৃষ্টিতে দেখল অধিরাজের ডান ভুরুটা কয়েক ইঞ্চি ওপরে উঠে গিয়েছে কিলার অ্যাটিটিউড সে স্তম্ভিত এরকম অস্কার জয়ী অ্যাক্টিং কবে শিখল লোকটা সুকোমল পাণ্ডের কপালে কষ্ট আছে কার কথায় চুরি করেছিলে সার্জিক্যাল সটা এমন কে স্পেশাল আছে যার জন্য চুরিও করতে হলো আমি তো বলিনি নাকি বলেছিলাম ফের খুনি অ্যাটিটিউড সুকোমল তার হাত নিয়ে আদর করতে করতে বলল না তুমি বলনি আমি লোকটাকে চিনি না জীবনেও দেখিনি মুখটা লাল কাপড়ে ঢাকা ছিল ও টাকা দিয়েছিল অনেক টাকা মুখ না দেখলেও অন্য কিছু নিশ্চয়ই দেখেছ এবার প্রশ্নের ভঙ্গি তীর্য কিছু মনে নেই সুকোমল যেন কিছু চিন্তা করছে তার দৃষ্টি একটু উদ্ভ্রান্ত হয়ে চতুর্দিকে ঘুরছে যেন বহু বছর আগের ধুলো পড়া অতীতকে খোঁজার চেষ্টা চালাচ্ছে আপ্রাণ কিন্তু অনেক হাতরেও ইপসিত জিনিস পাওয়া গেল না সে হতাশ ভঙ্গিতে বলে না লোকটা একটা স্কুটারে চেপে এসেছিল শুধু এইটুকু মনে আছে স্কুটারের নম্বর ফের ব্যর্থ হয়ে মাথা নাড়ল সুকোমল না দেখিনি রং এইবার যেন কিছু মনে পড়ল তার চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে হ্যাঁ স্কুটারটার রং তিন রকম ছিল তিন রকম মানে তিনটে কালার একসঙ্গে হ্যাঁ সুকোমল একটু ভেবে নিয়ে বলল লাল হলুদ কালো লাল হলুদ কালো একই উদ্ভট কম্বিনেশন অর্ণব সরু দৃষ্টিতে একবার লোকটাকে মেপে নিল এরকম স্কুটারের রং কখনো হয় নির্ঘাত মিথ্যে বলছে তাছাড়া গোটা ইন্টারোগেশনে তো এইসব কথা একবারও বলেনি সুকোমল পাণ্ডে এমনকি কোর্টেও টু শব্দটিও করেনি বরং একের পর এক মিথ্যে কথা বলে গিয়েছে এখন যে একেবারে পাঁচালি পড়ার মতো গড়গড়িয়ে সব বলে যাচ্ছে সত্যি না মিথ্যে অধিরাজ কিন্তু আর কথা বাড়াল না সে অর্ণবের দিকে ইশারা করে উঠে দাঁড়ায় চলে যেতে যেতেও হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে ঘাড় পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি ঘুরিয়ে তীর্যক দৃষ্টিতে তাকালো সুকোমল পাণ্ডের দিকে এক কথায় সে দৃষ্টি অপ্রতিরোধ মৃদু হেসে বলল তোমার নামটা যেন কি পাণ্ডেজি হাতে হাত ঘষে বলল সুমঙ্গল পণ্ডিত তোমার নাম অধিরাজের মুখে দুষ্টুমি মাখা হাসিটা উঠে এসেছে বেবো ব্রিগানজা বাই শেষ হলো চুপি চুপি আসছে আজকের পর্ব কেমন লাগলো পর্বটা অবশ্যই জানাবে বন্ধুরা ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবে সকলের সাথে